సాధనా మార్గములు వన్ మెథడ్ ఆఫ్ సాధన ఏ రాక్ హ్యాస్ ఇన్ఫినిట్ డైనమిజం ఇన్ ఇట్ అండ్ హ్యాన్స్ ఇట్ ఇస్ స్టెట్ యూ వన్ హ్యాస్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ ఈస్ ఇన్ ఇట్ ద బెస్ట్ వే ఈస్ టు ఫిక్స్ లుక్స్ ఆన్ ఇట్ అండ్ గో ఆన్ అబ్జర్వింగ్ వాట్ ఇట్ డస్ ఫర్ దిస్ ఓన్లీ ఏ సింగిల్ రాక్ హ్యాస్ టు బి లుక్ యాట్ అండ్ నథింగ్ ఎల్స్ నాట్ ఈవెన్ ఏ సిమిలర్ రాక్ బై ద సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ యూ గో ఆన్ లుకింగ్ ఇట్స్ ఫార్మ్ స్టార్ట్స్ బికమింగ్ పర్మనెంట్ ఇన్ యువర్ విజన్ దట్ ఈస్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ or keep them open its form and shape is always visible to you if the gazing is continued slowly the outer peripheral line separating it from its surroundings air etc starts disappearing and tejas will be seen in it as this is continuous only this light becomes visible and nothing else by now its form the feeling of a rock all would have vanished and this huge light pervades all over in that vision here the seer also becomes formless tejas it also becomes a single and limitless tejas and no identification of either him or the rock is left however there is only one thing left and that is the feeling of i his existence is not to be forgotten and it alone remains if at this stage the question who am i is put then that i also will be lost this is the proper stage for this question to be put to achieve and become the ultimate the stage at which he alone remains with the infinite tejas is experiencing the entire universe to its limits this tejas is not the universal aspect of agni tattva which forms one of the five elements this tejas is beyond the five elements it is this chetana that makes everything in the universe indra rudra vishnu all are made up of, of this that is why it becomes possible to communicate with anyone or anything in the universe without going to any loka or anywhere else merely sitting at one place one can communicate with indra or rudra or anybody else although a maximum of about 4 years may be required to achieve this goal it gives the ultimate mukti even this time limit is only because one has the mind with him that tries to distract and cause hindrance to start with during the process the entire samskaras are instantaneously burnt in a flash the burning of samskaras can be explained thus all that is seen and enjoyed is because of the duality projected by the phenomena of vision agni tattva which is the cause for this and which is responsible to give a visual shape creates the concept of light and shadow which are always together it is a blend of these two in various degrees that makes the feeling of appearance of objects in shape as distinct from its surroundings it is because of this the desire for experiencing something arises since they are felt to be different from him this desire when not fulfilled remains as a samskara in him for example an individual has a desire to sit on indra's throne this unfulfilled desire remains as a samskara in him to be fulfilled at some time in some birth in this sadhana one becomes capable of converting the throne into causal tejas and also himself into his causal tejas this tejas is not dual hence in the merger of the tejas the experience of indra's throne is fulfilled this precisely is the phenomena underlying the instantaneous burning of samskaras one can choose with any static object to achieve these results it could even be thing like pumpkin choosing the form of guru is undoubtedly the best one should start gazing at his form and keep the form in vision without break by practice this alone is enough to achieve the above results more effectively bhagwan has educated meditating on arunachala hill at har this roots out the ego the phenomena involved in this is again the same as described above although the choice of arunachala has its own speciality to accelerate the process even though this method can yield the highest results there is of course one danger in it such danger is not really for the individual for him it is undoubtedly the safest however such an individual will not be able to come back to live normal life he is lost forever to his kith and kin even in the methodologies advocated by bhagwan there have been a few 
who have achieved results but they never lived again to be available to mankind. Such a possibility is unique and is probably possible only if we can redo it for the sake of humanity. He is always interested in the welfare of humanity at large. It remains to be explored to desire and establish the technique for the liberated soul to be also available for humanity. Layakriya Bhautikamayana prakruti anta devatamayam Devatala sankalpan chetane gali niru akasham prutvi anni vasthune Bhoomi akasham vayuga Yuvanni evaite unnayo Ite manishi Dantlon chepurthu dantlon e layan chandatu Vatine tan anubhavishthunad Pancha bhutan linche tan puttyad Bhutatvan lo unna aharan ni tanu tini Vrathukthunad Vachchandu kuda andulonche Panchendriyamlu to koodine sariramu ఏ పంచభూతములతో నిర్మాణం చేయబడిందో ఆ పంచభూతములనే ఆధారంగా తన గుర్తించి వాటి అందే తన ఉనికిని కలిగి అవి తాను అనుభవించి తాను బ్రతుకుతున్నది మళ్లీ లయం చెందుతున్నది కూడా అందులోనే ఇక్కడ భోక్త భోకృత్వము అనే రెండు ఉన్నాయి భోక్త అంటే తినేవాడు అనుభవించేవాడు భోకృత్వం అంటే తినే క్రియ ఈ భోకృత్వం అనే క్రియకు జీవితం అనే పేరు ఈ భోకృత్వంలో భోక్త ఎవరు భోక్త జీవుడు భోక్త అయిన జీవుడు భోకృత్వ కర్మ ఎందు ప్రకృతిని వినియోగించుకుంటున్నాడు ఇది భోగ్యము ఏది భోగ్యము ప్రకృతి భోకృత్వం అంటే జీవన విధానం శరీరధారి అయి దేహాత్మ భావంతో ప్రకృతిని అనుభవించడమే భోకృత్వ క్రియ ఆ మరణాంతం దేహత్యాగం చేసే వరకు భోకృత్వ క్రియ ఎందే జీవుడు ప్రవర్తిస్తున్నాడు బృహదారణ్య కోపరిషత్ ప్రారంభంలో చెప్పిన విషయం ఏమంటే దక్షిణ నేత్రాంతర్గతమైన ఒక తేజస్సును ఇంద్ర శబ్దంగాను వామ నేత్రాంతర్గతమైన తేజస్సును ఇంద్రాణిగాను పేర్కొన్నారు ఇంద్రాణి ఇంద్రవాచ్యులైన ఈ రెండు తేజస్సులు ఒకటి పురుష తేజస్సుగాను ఒకటి ప్రకృతిగాను నిర్వచించబడింది ఇంద్ర తేజస్సుకు ఇంద్రాణి తేజస్సు భోగ్య వస్తువు ఇంద్ర తేజస్సు విరాట్ తేజస్సు ఇంద్ర ఇంద్రాణీల సంయోగము హృత్కమల మందు జరుగుతున్నది ఈ రెంటికి ప్రత్యేక స్థితి ఉంటే జీవుడికి లాభం లేదు భోకృత్వ క్రియ ఎందే జరగదు రెంటి సంయోగం అందే ఈ క్రియ సాధ్యము ఈ సంయోగ స్థితి పేరే అహంకారం సంయోగ క్రియ చేతనే దేహాత్మ భావన వచ్చింది నేను అనే వస్తువు అక్కడ పుట్టింది నేను అనే వస్తువు నేనున్నాననే భావన మనిషికి ఇంద్ర ఇంద్రాణుల తేజస్సులు హృద్కమల మందు సంయోగము చెందడం చేత కలుగుతున్నది హృదయంలో నేను పుట్టడానికి ఇదే కారణం ఈ అహంభావన జాగ్రత్త వస్తులో ఉన్నది శరీరం నాది అనే భావంతో ఉన్నామే అదే జాగ్రత్త వస్త మెలకువగా తెలివిగా ఉన్న సమయం అహంభావన ఇంద్రియాల్లో ప్రవేశించక హృదయస్థానం అందు కలయికతోటే ఆగి ఉండే స్థితి స్వప్నావస్థ అహంభావన శరీరగతమై సర్వేంద్రియములలో వ్యాపించి వాటికి శక్తిని ప్రసాదించి వాటి కార్యకలాపములు జరిపిస్తున్నప్పుడు అది జాగ్రత్త వస్త శరీరము నిద్రించడం అంటే ఇంద్రియాల నుంచి విడ్రా అయ్యి ఒక చోట కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి హృదయమందలి కలయిక అలాగే ఉండడం చేత అహం ఉంటుంది దేహేంద్రియము నిద్రిస్తుంది దాని పేరే నిద్ర ఇంద్రియాలు నిద్రించిన సమయంలో స్వప్నావస్థలో దేహేంద్రియ భావన దేహాత్మ భావన కలిగిన జీవుడు సర్వ కార్యములందు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు ప్రవర్తించంది ఇంద్రియాలే అంటే హృదయంలోని సంయోగ క్రియ నిరంతరంగా ఉంది దాని పరిస్థితిలో రెండు తేజస్సులు వాటి స్వస్థానాలకు వెళ్ళిపోయినప్పుడు దక్షిణ నేత్రాంతర్గతమైన ఇంద్ర తత్వములోనికి దాని తేజస్సు ఉపసంహరించబడి వామ నేత్రాంతర్గతమైన ఇంద్రాణి తత్వమందు తద్భవమైనటువంటి తేజస్సు ఉపసంహరించబడినప్పుడు ఈ రెండు తేజస్సులు వాటి వాటి స్వస్థానములను చేరినప్పుడు సుషుప్తి ఈ సుషుప్తి చేత అహంభావన నశిస్తుంది ఆ నశింపు చేత ఇతడు క్రియాశూన్యుడవుతాడు క్రియాశూన్యత్వము అపరిచ్ఛిన్నత్వము పొందుతాడు అంటే దేహేంద్రియ భావన చేత మనం పొందిన అవస్థ పరిచిన్నత్వము విశ్వమంతా వ్యాపించిన ఒక ఆనకు వస్తు ఒక పరిమితమైన దేహమంత దేహాత్మ భావన కలిగి నేను ఇంతే నా పరిమితి ఇంతే అనే భావనతో పరిచిన్నమై నేను వేరు ఇతర వస్తువులు వేరు అని అనేక వస్తుజాల భేదత్వాన్ని చూపిస్తూస్తున్నది ఇది కుక్క అది ఏనుగు అది పంది అది మనిషి ఆ మనిషి వేరు నేను వేరు ఈ వస్తువు వేరు ఈ చెట్టు పుట్ర ఇవన్నీ వేరనే అనేకత్వాన్ని చూస్తున్నది ఒక వస్తువు 
తానే ఉన్నది ఒకటే వస్తువు విశ్వవ్యాప్తమైన ఒకే ఒక వస్తువు అనేకత్వాన్ని చూస్తూ పరిచ్ఛిన్నత్వాన్ని పొందింది ఈ పరిచ్ఛిన్నత్వ స్థితి దేహాత్మ భావన చేత కలిగింది సుషుప్తి ఎందు పరిచ్ఛిన్నత్వం పోయి విశ్వవ్యాప్తమైన ఒక బ్రహ్మ పదార్థమందు అంతరాత్మ లీనం కావటం చేత ఇతడు అపరిచ్ఛిన్నుడై విశ్వాత్ముడు అవుతున్నాడు విశ్వవ్యాపకుడు అవుతున్నాడు ఈ లక్షణం ఎట్లా వచ్చిందంటే ఇంతకు ముందు చెప్పిన దక్షిణ నేత్ర అంతర్గతమైన ఇంద్ర శబ్ద వాచ్యమైన తేజస్సు వామ నేత్ర అంతర్గతమైన ఇంద్రాణి తేజస్సు ఉపసంహరించబడి అవి వాటి స్వస్థానాలకు చేరడం చేత ఇతడికి అపరిచ్ఛిన్నత్వం ప్రాప్తమై అహంభావన పూర్వం పూర్తిగా నశించి సమాధిగతుడు అవుతున్నాడు ఈ సమాధి వంటి నిద్రనే సుషుప్తి అంటారు ఇప్పుడు హృదయమందు దక్షిణ భాగంలో చేసే సాధనా ప్రక్రియలో దీనికి దానికి సంబంధం ఏమిటని ప్రశ్న నేను అనే వస్తువు ఎక్కడి నుంచి పుడుతున్నది దానికి కారణ స్థానాన్ని వెతుక్కుంటూ మనస్సునే ఇంద్రియాన్ని ఆధారం చేసుకుంటూ వెళ్ళిన వాడికి ఆ నేను అనే వస్తువులో అహం అనే వస్తువు లయం చెందుతుంది అని మన సాధన మారు అది ఎట్లా జరుగుతుందని ప్రశ్న అంటే రెండు నేత్రముల యొక్క ఆంతర్యమందు ఈ తేజస్సులు ఉన్నాయి కదా వేదాంత దృష్ట్యా చూస్తే ఒకటి ప్రకృతి రెండు పురుషుడు ఉపనిషత్ వాక్యంలో ఒకటి ఇంద్రాణి రెండు ఇంద్రుడు ఉపనిషత్ తత్వ భాషలో చెప్తే ఒకటి భూకృత్వము నందు ప్రవర్తించే విశ్వాత్మ మరొకటి భోగ్య వస్తువు అయిన ప్రకృతి భోకృత్వమందు నిమగ్నమైన విశ్వాత్మ ఇది భోకృత్వ లక్షణం దానికి కలిగినప్పుడు దేహాత్మ భావన దానికి కలుగుతుంది లేదా దేహాత్మ భావన కలిగినప్పుడే భోకృత్వ మందు వినియోగం అవుతున్నది ఇంద్ర ఇంద్రాణిలను స్వస్థానంకు పంపించే క్రియా సాధనలో జరుగుతుంది అంటే సుషుప్తులు రెండు తమ తమ స్థానాలకి వెళ్తున్నాయన్నాం కదా అటువంటి సుషుప్త అవస్థే మనస్సును అక్కడ లయం చేయడం చేత జరుగుతుంది అయితే సుషుప్త అవస్థను సాధించడం ఎట్లా ఇంద్రియలందు వ్యాపించిన మనస్సును ఉపసంహారము చేసి ఇంద్రియాలన్నీ ఏ హం భావన చేత ఉత్పత్తి స్థానంగా ఎక్కడ పుడుతున్నాయో దేహాత్మ భావన ఎక్కడ పుడుతుందో ఎక్కడి నుంచి ఈ ఇంద్రియాలన్నీ వ్యాపించి ఇంద్రియాలని ధరించి ఉన్నానే భావన జీవుడికి కలుగుతుండగో ఆ స్థానములో మనస్సు ఉపసంహరించబడి అందులో లయం చెందడం చేత ఇంద్రియాల నుంచి దూరం అవుతున్నాడు ఆ క్షణమందే ఈతడు ఈ రెండు తేజస్సుల్ని వీటి సంయోగాన్ని విడగొడుతున్నాడు సంయోగ క్రియ అక్కడ అంతర్ధానం అవుతుంది సంయోగ క్రియని విడగొట్టడం చేత ఇంద్రియ భావన పోతున్నది దేహాత్మ భావన పుట్టగానే శరీరమంతా తేజస్సు వ్యాపిస్తుంది ఇంద్రియములందు అంతటా వ్యాపించిన తేజస్సును ఉపసంహరించి వెనక నుంచి ముందుకు అంటే అంత్యస్థితి నుంచి ఆది స్థితికి తీసుకు వెళ్లే సంకల్పంతో దాన్ని ఉపసంహారం చేయడం చేత ఆ సంకల్ప బలం చేతనే అది స్వస్థానంకు వెళ్ళి ఆ రెండు తేజస్సులు ఎక్కడి నుంచి వ్యాపిస్తున్నాయో వ్యాప్తి చెందినదంతా ఉపసంహారం చెంది వ్యాప్తి స్థానానికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి లయ స్థానానికి వెళ్ళి వాటి యథోచిత స్థానాలకు రెండు ఉపసంహరించబడుతున్నాయి ఇది సంకల్పం చేత జరిగే పని భగవత్ సృష్టిలో నిర్మాణం ఎట్లా ఉన్నదంటే ఒక విషయాన్ని కోరడం సంకల్పించడం యథాశక్తిగా ప్రయత్నం చేయడం వరకే మనిషి జ్యోతి దాన్ని ఫలోన్ముఖం చేయటం భగవంతుని అధీనమందున్నది ఏ వస్తువుని ఫలం పొందే వరకు తనందరు తానే నడిపించి ఫలం పొందే శక్తి మనిషికి లేదు అందుకే కర్మణ్యేవ అధికారస్తే కోరిక మనది సంకల్పం భగవంతుడి కోరిక స్వార్థంతో కూడుకున్నది సంకల్పం అనేది సృష్టి అందు అనుగ్రహంతో అది నీ మీద నా మీద కాదు ఎవరి మీద కాదు ఆ అనుగ్రహ లక్షణం చేత భగవంతరాళ్ళలో సూర్య చంద్రాదులు నక్షత్రాలు అన్నిటి మీద కర్తత్వం ఉన్న పరమేశ్వరుడు కాబట్టి అనుగ్రహ బుద్ధితో అన్నిటినీ నడిపించే సంకల్పం ఆయనకున్నది అనుగ్రహమే సంకల్పం తద్వారా మనుష్యుడికి ఫలప్రాప్తి ఈ మహత్తర కార్యమంతా నిర్వహించేది ఒకనొక శక్తి ఆ శక్తి రెండుగా మనుష్య శరీరం అందే ఉన్నదని గుర్తించాలి సంకల్పాన్ని నెరవేర్చే శక్తి ఈ ప్రకృతి అందున్నది ఎట్లా సంకల్పిస్తాడో ఎట్లాంటి దృఢ సంకల్పం మీరు సంకల్పిస్తారో అట్లాగా ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది సాధనలో రహస్యం ఏమిటంటే ఈ రెండిటి అందు నిమగ్నమైన మనస్సు ఏకాగ్రతతో కూడుకున్నదే ప్రకృతి రహస్యాన్ని ఈ విధంగా తెలుసుకొని ఉపనిషత్ వాక్యం అంటే సంపూర్ణ సృష్టి రహస్యాన్ని చెప్పేది కాబట్టి అది తెలుసుకుని దేహాత్మ భావనను దాని ఉత్పత్తి స్థానంలో లయం చేయడం చేత 
ఈ రెండు శక్తులు యథోచితమైన ఉత్పత్తి స్థానాల్లో ఉపసంహార లక్షణం కలిగి ఉన్నాయి ఆ తేజస్సులు ఉపసంహారం కాకపోతే మనం చేసేదేమీ లేదు ఈ విషయమే నేను మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను పరమేశ్వర సంకల్పం చేతనే అది కూడా జరుగుతుంది ఆ పై స్థితికై తదని వృత్తితో పరమేశ్వరుని సంకల్పం మందు ఆయన అనుగ్రహం అందే ఎక్కువ దీక్ష కలిగి సాధన చేయాలి మనం చేయాల్సిన క్రియ అంతా ఇంతే వేదోక్తమైన మంత్రముల చేత చేసే యజ్ఞక్రియ ఎట్లా పనిచేస్తున్నదో దానికంటే అనేక రేట్లు ఎక్కువగా అనేక యజ్ఞముల ఫలం ఈ జీవుడు ఎట్లా పొందగలడో ఆ ఫలాన్ని ఈ సాధనా క్రియ ఇందాక నేను చెప్పిన విధానంగా ప్రసాదిస్తుంది ఇది వైదిక మార్గమే వేదం చెప్పిన తపో మార్గమే ఈ వేదోక్తమైన తపక్రియ ఎందు వేదములచే నిర్వహించబడే యజ్ఞముల యొక్క ఫలం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ఫలాన్ని జీవుడు పొందుతున్నాడు అది వైదిక మార్గమే ఇది వైదిక మార్గమే అందువల్లనే మన సాధనా మార్గము సంపూర్ణమైనది పరిపూర్ణ ఫలాన్ని ఇవ్వగలిగిన సమర్థత కలిగినది దీని సనాతనత్వం నిరూపించి రూఢి చేయడం కోసం చెప్పబడింది ఇదంతా తపోనిష్టకై మార్గాలున్నాయి వాటిల్లో కూడా అనుసంధాన ప్రక్రియ వివరించి చెప్పబడింది వేదమంతా ఇదే ఒక యజ్ఞంగా నిరూపించి చెప్పింది ఈ యజ్ఞాన్ని అంతర్యాగంగా లోపల నిర్వహిస్తూ బయట కూడా యజ్ఞాన్ని నిర్వహించే సమయంలో చప్పున జీవుడు ఫలాన్ని పొందగలుగుతాడు యజ్ఞాలన్నీ అటువంటి ఫలాన్ని ఇచ్చేవి హృదయంలో ఇంద్ర ఇంద్రాణి తేజస్సుల సంయోగం జరిగిన తర్వాత వాళ్ల సంయోగ జనిత అహంభావన అంటే అది మళ్లీ ఒక చైతన్య శక్తి రెండు చైతన్య శక్తులే రెండు సంయోగం వల్ల మరొక చైతన్య శక్తి ఉద్భవిస్తున్నది ఆ సంయోగ శక్తి ఆ చైతన్య శక్తి హృదయం నుంచి ఊర్ధముఖంగా శిరస్సులోకి ప్రవహిస్తున్నది ఒకనొక సూక్ష్మమైన నాడి ద్వారానే ప్రవహిస్తున్నది హృదయం అందు కలిగిన సంయోగ జంత శక్తి చైతన్యము సూక్ష్మమైన నాడి ముఖంగా వెళ్ళి శిరస్సులో లయం చెందుతోంది ఆ లయ స్థానమే బుద్ధి స్థానం మనసు బుద్ధి చిత్తం అహంకారం ఈ నాలుగు కూడా పనిచేసే స్థితి అది శిరస్సునందు బుద్ధి స్థానమందు లయం చెందే క్షణమందే దేహాత్మ భావన కలుగుతున్నది ఇదంతా స్ప్లిట్ సెకండ్ కంటే కూడా సూక్ష్మమైన కాలం అందే జరుగుతుంది అంటే ఆ క్షణమందే దేహాత్మ భావన కలుగుతోంది ఎట్లా కలుగుతోంది మనస్సు ద్వారా దేహాత్మ భావన కలుగుతోంది మరి మనస్సు యొక్క స్థానం ఇందులో ఏది అన్న ప్రశ్న ఉండాలి దేహాత్మ భావన ఉన్నది మనస్సుకి దేహాన్ని నేనని మనస్సు అనుకుంటోంది దేహాత్మ భావన ఎవరికి ఉన్నదో మనస్సుకి దాంట్లో ఒక స్థానం ఉండాలి అంటే హృదయ స్థానం అందరు రెండు కలుసుకున్న వెంటనే ఒకటి ఊర్ధముఖంగా ఒక సూక్ష్మమైన నాడి ఎందు ప్రవేశించి ఆ తేజస్సు వెంటనే మెరపు తీగల ఉత్తర క్షణంలోనే పైకి వెళ్ళి బుద్ధి స్థానాన్ని ఆక్రమించుకుని ఆ క్షణమందే శరీరం అందు వ్యాప్తి చెంది దేహమే నేననే భావన కలుగ చేస్తుంది జాగ్రత్త వస్తువులో నిత్యం జరుగుతున్న క్రియ ఇది ఒక మహాప్రవాహంలా నిత్యం నడుస్తూ ఉంటుంది ఈ క్రియలో నాడి నుంచి ఊర్ధముఖంగా వెళ్లే తేజస్సును అంతర్ముఖం చేసి క్రిందకి తెచ్చి హృదయ స్థానంలో ప్రవేశపెట్టడం చేత ఆ పైన ఉండే మనస్సు ఏ మనస్సునందు ఈ తేజస్సు కింద నుంచి పైకి వెళ్లి లయం చెంది కలిసిందో ఆ మనస్సు ఆ తేజస్సునే ఆధారం చేసుకుని మళ్లీ కిందికి వస్తుంది మనస్సు యొక్క స్థానం శిరస్సు కాగా ఆ మనస్సు అహన్మూలాన్వేషణ చేసుకుంటూ హృదయమందు ప్రవేశించడం అంటే ఆ నాడి ద్వారా అధోముఖంగా వెనక్కి ప్రవహించి హృదయ స్థానమందు లయం చెందడం చేత అక్కడ దాకా ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఆ శక్తి చేతనే మళ్లీ నేత్రములందే స్వస్థానాన్ని చేరుకుంటాయి ఆ తేజస్సులు దాన్నే అమృతనాడి అని ఉద్గారిణి శక్తి అని కూడా అంటారు ఇందులో ప్రవేశించే శక్తి ఉద్గారిణి ఈ యోగక్రియనే వేద భాగమైన ఉపనిషద్ వాక్య తత్వములతో ముడిపెట్టడం మనం చేసేది దాని ఆద్యంతములు దీనికి ఆధారములు భగవాన్ తపస్ అంటే ఏమిటో చెప్పినప్పుడు ఒక అథారిటీ ఏమీ కోట్ చేయలేదు కదా దాని యొక్క వైదికత్వాన్ని నిరూపణ చేయడం కోసం ఇదంతా చెప్పబడుతోంది ఆ ప్రాసెస్ డిస్క్రిప్షన్ అంతా ఎలా జరుగుతోందంటే మనస్సును హృదయ స్థానమందు లయం చేయమని చెప్పినప్పుడు అంటే శిరసందుండే మనస్సును హృదయ స్థానానికి తీసుకెళ్లి దాని అందు లయం చేయి లయం చేయమంటే పైనుంచి కిందికి రావడం అని అర్థం పైనుంచి కిందికి రాగానే వెంటనే రెండు తేజస్సులు దక్షిణ వమనయాత్రాలకు వెళ్ళి సుషుప్తావస్థ ఎందు జీవుడు ఉండే స్థితిలో అహంభావన దేహాత్మ భావన ఉండని స్థితికి 
ఈతండి తీసుకెళ్లగలుగుతుంది ఇది చైతన్య రూపంలో స్వకీయ సంకల్పం చేతనే యోగ సమాధి స్థితికి వెళ్ళడం అనే అర్థము అహంభావన నశించగానే విశ్వవ్యాప్తమైన బ్రహ్మనే నేను అనే భావన కలుగుతుంది అపరిచ్ఛిన్నత్వం వస్తుంది ఇది ఎట్లా వస్తుందంటే ఇంద్ర ఇంద్రాణి తేజస్సులు అపరిచ్ఛిన్నం కనుక ఆ రెండు వస్తువులు రెండు తేజస్సులు విశ్వవ్యాప్త అపరిచ్ఛిన్న సంపూర్ణ తత్వములు కాబట్టి ఆ రెండు ఆ రెంటిలోనే లయిస్తున్నాయి అప్పుడు దేహాత్మ భావన మిగలక సమాధి స్థితి సాధిస్తాడు ఇది వరకెవరో ఒక ప్రశ్న వేశారు మూలాధార చక్రం నుంచి కుండల్ని పైకి తీసుకెళ్లి సహస్రాల మందుండే మూల స్థానానికి చేర్చమని అంటే భౌతిక శరీరం మందుండే మూలాధారం భూతత్వం నుంచి విడిపోయి ఒక్కొక్క తత్వాన్ని దాటుకుంటూ వెళ్లి సహస్రకమల మందుండే మధ్య బిందువును చేరినప్పుడు అది సృష్టి కారణంలో లయం చెందుతున్నది దేహాత్మ భావన దాని కారణమైన కారణ కారణ మందు లయిస్తున్నది ఇది మోక్షక్రియే ముక్తి క్రియే అహంభావన నశించిన ఈ కార్యమే జరుగుతున్నది ఈ మార్గంలో జ్ఞానం చేత ముక్తి కలుగుతోంది అక్కడ శరీరంలోని చైతన్యం విశ్వ చైతన్యంలో కలుస్తోంది అక్కడ నశించేది చైతన్యం శరీరగత చైతన్యం విశ్వవ్యాప్త చైతన్యంలో లీనం చెందడం చేత దేహాత్మ భావన నశించి అపరిచ్ఛిన్నమైన పరబ్రహ్మ వస్తువు విశ్వవ్యాప్త పరబ్రహ్మ తత్వంలో లీనమవుతున్నది ఒక చోట దేహాత్మ భావన నశిస్తే ఇంకో చోట చైతన్యం లయిస్తున్నది భావన యొక్క లయక్రియ అయితే ఇంకోటి చైతన్యం యొక్క లయక్రియ యోగాభ్యాసంలో శారీరకమైన ఫిజికల్ ప్రాక్టీసెస్ ఎన్నో ఉన్నాయి ప్రాణాయామం ప్రత్యాహార ధ్యాన ధారణ యమ నియమాలన్నీ ఉన్నాయి శరీరంలో అనేక ధాతు వికారాలను జయించేందుకు అనేక శారీరక సాధనాలు ఉంటాయి మనం చేసేది మెంటల్ ప్రాక్టీస్ ఫిజికల్ ప్రాక్టీస్ ద్వారా మీ చైతన్యం విశ్వ చైతన్యంలో లీనమైతే దేహాత్మ భావన నాశనం తర్వాత సమాధి స్థితి ఈ భావనే మానసికంగా లయం చేయవచ్చు మానసిక భావనలో సంపాదించే ఒక ముక్తి మార్గం ఇది భగవాన్ ఎంత అనుభవంతో సూక్ష్మంగా రెండు మాటల్లో చెప్పగలిగారో కానీ వేదాల్లో తవ్వుకుంటే ఎంతో లోతు ఉందనే విషయం కనిపిస్తూనే ఉంది యోగ సాధనలన్నీ ఆ ఉద్దేశంతో చేయబడతాయి అంటే స్వాహంకార స్వరూప నిర్ణయం నీవెవరో నీవు తెలుసుకునేందుకు చేసే ప్రయత్నంలలో రాజయోగ మార్గము ఒకటి కాబట్టి ధ్యేయమదే అయినప్పుడు ఏ మార్గంలో వెళ్లే వాళ్ళైనా యోగశాస్త్ర విషయం ఎత్కించి తెలుసుకోవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది జీవాత్మ పరమాత్మ అని వేదాంతులు చెప్పి ఈ రెండు వస్తువులు యోగశాస్త్రం శరీరాంతర్గతమైన కుండల్ని శక్తి అని విశ్వాంతర్గతమైన మహాకుండల్ని అని ఈ రెంటినీ నిర్వచనం చేశారు జీవశక్తిని వేదాంతం జీవాత్మ అంటోంది యోగశాస్త్రం దాన్నే కుండల్ని శక్తి అంటోంది విశ్వవ్యాప్తమైన పరబ్రహ్మ తత్వాన్ని యోగశాస్త్రం మహాకుండల్ని అంటోంది ఇంతే భేదమేమీ లేదు టెక్నికల్ గా విధానాల్లో దాని గురించి తెలుసుకునే మార్గాల్లో ఏమైనా భేదం ఉండవచ్చు కానీ చిట్ట చివరికి పొందే అనుభూతి ఒక్కటే సాధకుడు పొందే ఫలం ఒకటే యోగశాస్త్రంలో కానీ వేదాంత శాస్త్రంలో కానీ ఫలం విషయంలో ఏమీ తేడా లేదు ఆ ఫలాపేక్ష యొక్క భాష లక్షణాలు దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేసేందుకు వాడే భాష సాధనా మార్గంలో చెప్పబడే క్రియలు విధానాలు భేదంగా ఉంటాయి కానీ చిట్ట చివరికి పొందే అనుభూతి అనుభవము అందరికీ ఒకటి మహాకుండల్ని కుండల్ని అంటే యోగశాస్త్రంలో అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటి దేనికోసం యోగశాస్త్రం యోగాభ్యాసాన్ని మనుషుడికి నిర్దేశించింది జీవాత్మ పరమాత్మ ఐక్యానుసంధానం అని చెప్పబడే అనుభూతికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ జీవగతమైన కుండల్ని శక్తి మహాకుండల్ని ఎందు లయమై విశ్వవ్యాప్తమైన పరతత్వాన్ని నేనే అనే అనుభూతి భావన రియలైజ్ చేయించి మనిషిని జీవన్ముక్తిని చేసే శక్తి ఈ సాధనలో ఉంది దీన్నే జీవాత్మ పరమాత్మ ఐక్యానుసంధానం అని వేదాంత శాస్త్రం అంది నేను పరమాత్మనే కానీ శరీరబద్ధుడైన జీవాత్మన కాదు అని తెలుసుకోవడం వాళ్ళకి ధ్యేయమైతే యోగమందు కొన్ని భౌతికమైన సాధన ద్వారా ప్రత్యక్షంగా తన శరీరాంతర్గతమైన కుండల్ని శక్తిని విశ్వాంతర్గత మహాకుండల్లో లయం చేసి ఆ అనుభూతిని ఇతడు పొందుతాడు ఈ కుండల్ని మహాకుండల్ని వీటి స్వరూపమేమి విశ్వమంద సమస్త జీవ కోటిలోనూ జీవం కలిగి ఉన్న ప్రతి ప్రాణి ఎందు చైతన్య రూపంలో ప్రాణం అనే ఒకనొక వస్తువును శరీరంలో బంధించిబెట్టి దాని నిష్క్రమణకి ఆయుర్దాయం అనే దాన్నిచ్చి 
ఆయు ప్రమాణమును తానే నిర్ణయించి అతడి పూర్వజన్మలో చేసిన కర్మకు ఫలం అతడు సంపూర్ణంగా అనుభవించే వరకు అతడి ఇంద్రియ వ్యాప్తమై ఇంద్రియంలందు అహంకార బుద్ధిని అతడి అంతఃకరణకిచ్చి తద్వారా కర్మ ఫలాన్ని అనుభవింపజేసి అతడు చేసే సమస్త కర్మలకు కర్తృత్వ భావననిచ్చి కర్మ ఫలాన్ని అనుభవింపజేసే క్రియ ఎందు అహర్నిసలు జాగ్రత్ స్వప్న సుషుప్తిలో తానే సాక్షీభూతమై విశ్వవ్యాప్తంగా ఉన్న అపరిచిన్నత్వాన్ని జీవుడికి తెలియకుండా చేసి మరుగుపరిచి అతన్ని అవిద్యలో ఉంచి ప్రతి జీవుడి జీవన ప్రయాణం ఏ టు జెడ్ నడిపించేది మహాకుండలిని సమస్త జీవుల కర్మ ఫలం అనుభవింపజేసే కార్యక్రమంలో ఉన్న ఈ మహాకుండల్ని తత్వం ప్రతి జీవుడిలో ఈ తత్శరీరగతమైన కుండల్ని శక్తి రూపంలో ఉండి శరీర ప్రాణములను ఏకంగా అట్టిబెట్టి వాటి చేత కర్మ ఫలాన్ని అనుభవింపజేసే విశ్వవ్యాప్తమైన కుండలి అపరిచిన్నం ముక్క ముక్కలుగా దాన్ని కోయడానికి కానీ వేర్వేరుగా చూడడానికి కానీ వీలు లేనటువంటిది ఒకే వస్తువు అది ప్రాణం అన్న ప్రతి శరీరంలో కుండల్ని అన్న పేరుతో ఉన్నప్పుడు పరిచిన్నత్వం దీని కలుగుతున్నది ఈ రెండు నిజానికి ఒకే వస్తువు అనేక కుండల్లో ఒకే సూర్యుడు ప్రతిబింబించినట్లుగా ఉన్నది ఒకే వస్తువు అన్ని శరీరములందు మహాకుండల్ని వైయక్తకమైన కుండల్ని రూపంలో జీవ శరీరమందు అంతర్భూతమై ఉన్నది ప్రాణం అక్కడే ఉన్నది లక్ష కుండలు పెట్టి నీళ్లు పోస్తే సూర్యుడు లక్ష ప్రతిబింబాలు కుండ పగిలితే ప్రతిబింబం అదృశ్యం కానీ దాని చేత సూర్యుడిలో ఏ మార్పు లేదు అరగడు తరగడు అట్టి వికార రహిత వస్తువు మహాకుండల్ని శరీరకైతమైన జీవశక్తికి బుద్ధికి శరీరం ధరించాను అని అనుకునే ఒకనొక అహంకార బుద్ధికి అనేక సందేహాలు అజ్ఞానం ఆవరించి ఉన్నాయి నిజంగా లోపల ఉండే వస్తువు ఏదైతే ఉన్నదో దానికి సందేహం లేదు తరుగు లేదు పెరుగు లేదు అజ్ఞానం లేదు విజ్ఞానం లేదు రెండూ లేవు లోపల వస్తువు అన్నిటికీ అతీతమై ఉన్నది ముక్తి అంటే ఏమిటి జీవుడిలో ఒక అవస్థాభేదం కాదు ముక్తి ఈజ్ నాట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ముక్తికి స్థితి భేదం లేదు శరీరమున్నంత వరకు సుఖదుఃఖాలు అనుభవిస్తున్న అనే అవిద్య శరీరం పుట్టడం చేత వచ్చింది శరీరంలో ఇంద్రియాలు వాటిలో వ్యాప్తి చెందిన మనసు శరీరం నాది అనే దేహాత్మ భావన దాని మీద మమకార బుద్ధి అన్ని శరీరాంతర్గత జీవుడికి కలిగాయి ఇవన్నీ అవిద్యా లక్షణములు శరీరము మనస్సు ఇంద్రియాలు అన్నీ ఒకరోజు పోయేవి పోయిన తర్వాత నేను నిత్యంగా శాశ్వతంగా పుట్టక ముందు ఎట్లా ఉన్నాను శరీరం పోయిన తర్వాత కూడా అట్లాగే ఉంటాను నాకు ఇవన్నీ అంటావు అగ్నిలో కాల్చబడను నీళ్లు నన్ను తడపలేవు భూమిలో పాతి పెడితే నాకేమీ బాధ కలగదు ఆకాశంలోకి పోతే నాకేమీ బాధ కలగదు సర్వభూతములందు వ్యాప్తి చెందిన ఒకనొక వస్తువును నేను మాత్రమైన అవ్యయమైన నాశరహితమైన వస్తువును నేను నాకు అవస్థాభేదం లేనే లేదు ఈ విషయ జ్ఞానం కలగడం చేత స్వస్వరూప జ్ఞానం కలుగుతున్నది ఆ జ్ఞానం కలగడం పేరే ముక్తి అంటున్నారు పెద్దలు ఉన్న విద్య తొలగి విద్య రావడం చేత స్వస్వరూపమే తనకి రావడం చేత అసలు వస్తువుకి ఎటువంటి మార్పు రాలేదు ముక్తి అంటే ఏదో మార్పు చెందడం అనే భావన వదిలిపెట్టాలి ఉన్న వస్త పోయి కొత్త వస్త రావడం కానీ విచిత్ర లక్షణాలు కనబడ్డం కానీ కన్ను ముక్కు తీరు మారిపోవడం ఏమీ ఉండదు స్వస్వరూప జ్ఞానం కలుగగానే సుఖదుఖాలకు సమస్త ద్వంద్వాలకు అతీతుడై ద్వంద్వముల చేత బాధించబడకుండా ఉంటాడు ప్రాపంచిక కర్మల్లో అతడు ప్రవించ ప్రవర్తించే స్థితిలో చూపుర్లకి అతడి ప్రవర్తనలో నిర్లిప్తత కనిపిస్తుంది దేని ఎందు వికారం చెందడు మనమంతా దుఃఖం అనుకునేదా కలిగితే దాని ఎందు అతడు దుఃఖాన్ని ప్రదర్శించడు మనం సుఖం అనుకునే కొన్ని అవస్థాభేదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అతడికి కలిగితే దానివల్ల అతడు ఆనందాన్ని ప్రకటించడు ఈ అవస్థాభేదాలు బాహ్యంగా కూడా కనబడటం లేదు ఎందుకంటే అసలు వస్తువుకు ఎలాంటి అవస్థాభేదాలు లేవు ఎప్పుడూ నిత్యంగా ఉండే వస్తువు కాబట్టి సుఖదుఃఖాలకు సౌఖ్యము అసౌఖ్యము అనే భేదములే నాకు లేవు అట్లాంటి వస్తువు నేను అనే జ్ఞానం అతడికి కలగడం చేత ఆ అతడి ప్రవర్తనలో ఎలాంటి మార్పు మనకు కనపడదు ఆ జ్ఞాన స్థితే మాటల్లో చేతల్లో చూపుల్లో నడవడికలో భావనలో అన్నింటిలో కొద్దిగా జ్యోతకం అవుతుంది ఎవరికి ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసిన వాడికి దీని భావన అనే ధ్యానంలో హర్నిసలు ధ్యేయంగా పెట్టుకుంటే అంతఃకరణకి ఎప్పుడూ జ్ఞానస్వరూప సాక్షాత్కారం లోపలికి సిద్ధరూపం లోపుల్లో వస్తుంది ఇదంతా థియేటికల్ నాలెడ్జ్ గా పరిణమించి ధ్యేయ వస్తు విషయ పరిజ్ఞానం గానే 
విషయ మధురం కానీ కోటిలో ఒకడికి కూడా అనుభూతినివ్వడం లేదు ఇంటలెక్చువల్ డిస్కషన్ విల్ నాట్ టేక్ అస్ టు ద గోల్ సాధన ఈజ్ నెసెసరీ భగవత్ సంకల్పం చేతనే ఇంతకన్నా సులభమైన సాధన మార్గాలు శారీరకమైన శక్తులను ఉపయోగించుకుని చేసే సాధనలు ప్రసాదింపబడ్డాయి అందులో యోగశాస్త్రం మొట్టమొదటి విషయమే మాంస చేత మానసికంగా తెలుసుకున్న విషయం అనుభవంలోకి వచ్చిందా అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవడం అంటే ఏమిటి ఆ స్థితి ఎట్టా ఉంటుందంటే పెద్ద అవస్థాభేదం ఉండదు అతడి జీవిత దృక్పథం పూర్తిగా మారి ద్వంద్వాతీతుడై ద్వంద్వముల చేత బాధింపబడకుండా బాధ్యుడు కాకుండా ఉండే స్థితి వస్తుంది అనుభవం తర్వాత ఒక అంతర్గతమైన స్థితి దృక్పథంలో మార్పు రావాలి డిస్కషన్ వల్ల ఈ మార్పు ఎందుకు రావడం లేదని ప్రశ్న కర్మఫలాన్ని అనుభవించడానికి వచ్చిన జీవుడు శరీరమందు ఎంత దృఢంగా బంధించబడి ఉన్నాడంటే భగవత్ సంకల్పం చేత ఆ బంధన ఈజీగా మానవ మాత్రుడు తెరుచుకునేదిగా ఉండదు జీవుణ్ణి అహంకారంతో బంధించింది పరమేశ్వరుడు మరి విడగొట్టేవాడెవడు పరమేశ్వరుడు వేసిన బంధనాన్ని విడదీసుకునే సమర్థత విడికెట్లా ఉంటుంది ఆ సంకల్ప దార్ఢ్యము దాని బలము అంత గట్టిగా ఉంటుంది ఇంద్రియములందు నేనున్నానే భావన అంత తేలిగ్గా వదలదు మళ్ళీ కావాల్సింది పరమేశ్వర అనుగ్రహమే బంధనాల్ని విడగొట్టుకోవాలంటే ఆ కారణం చేత భగవదారాధన ఈశ్వరారాధన ఒక్కటే మార్గం అని శృతులు చెప్పడం లేదు ఈశ్వరుణ్ణి డిస్మిస్ చేసి ఈశ్వరునితో నిమిత్తం లేకుండా మీ స్వస్వరూప జ్ఞానం మీరు సంపాదించుకోగలిగితే అంత సమర్థత ఉంటే అలాగే చేయవచ్చు కానీ ఆ క్షణం నుంచి అన్ని పరీక్షలు ఎదురవుతాయి సృష్టి ఎందు కోట్లాన కోట్ల జీవులను ఇన్ని యుగాలలో హరిబ్రహ్మాదులను దేవేంద్రాది మహత్తర శక్తి సంపన్నులను విజ్ఞానవేత్తలను ఋషులను అనేక మందిని సమస్త చరాచర జగత్తును సృష్టించి వాటి వాటి కర్మఫలాల్ని జీవుడికి బగలిగిన మహాసమర్థుడు ఎవడైతే ఉన్నాడో అతడు వేసిన ముడిని నీవా విప్పేది నువ్వు అతన్నే ప్రాచించి తదధీన వృత్తితో ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి ఆరాధించమని విధాయకంగా చెప్పారు ఆ శక్తి అటువంటిది కాబట్టి అందుకని నిత్య జీవితంలో భగవదారాధనకి ఒక ప్రాముఖ్యత ఏర్పడింది కణాదుడు కపిళ్ళు గౌతముడు ఇత్యాది మహర్షులు అనేక ఇతర మార్గాలు చూపించారు అయినా వాళ్ళకి ఆ బుద్ధి శక్తి భగవత్వ సాహిత్యమే అని భగవత్తత్వ శాస్త్రజ్ఞులు చెప్తున్నారు ఆ మహర్షులు ఇతర మార్గాలలో ఆత్మజ్ఞానాన్ని సంపాదించగలిగిన సామాన్యుడికి అది సాధ్యం కాదు బంధంలో ఉండేవాడు బలం అటువంటిది భగవంతుడనేవాడు ఉన్నాడనే విషయం గుర్తించడం చేతనే అతడు సంప్రీతులవుతున్నాడు నేనంటూ ఒక శక్తి ఉందని వీడు గుర్తించాడు తనకి సాధ్యం కాదని విశ్వాసంతో నన్ను ఆరాధిస్తున్నాడు కాబట్టి నేను ఇతన్ని తప్పకుండా కాపాడాలి అనే ఉద్దేశం భగవంతుడికి కలుగుతుంది ఆ భావన ఈశ్వర తత్వం మందు మనం కలుగజేసినప్పుడు మనము ధన్యులమే ఆ క్షణం నుంచే మనకు ఒక ముక్తి మార్గం గోచరిస్తుంది భగవంతుని అనుగ్రహం అత్యావశ్యకం అయితే ఈ భగవంతుడు ఎవరు అనేక రూపములు అనేక నామములు అనేక శక్తులు అనేక లక్షణములు కలిగిన ఒక మహత్తర శక్తి అన్ని రూపములు అన్ని శక్తులు అందులోనే ఉన్నాయి ఇటువంటి సంపూర్ణ సృష్టికి సంపూర్ణ తత్వం రూపంగా నీ ఉన్నావు నీ అనే భావనలో ఏ రూపాన్ని మీరు ధ్యానించిన సంపూర్ణత్వం అది మీకు ఇవ్వగలుగుతుంది మీరు ఊహించుకున్న నామ రూపములలో ప్రత్యేకత ఏమీ లేదు అన్ని నామములలో అన్ని రూపంలో ఉండే శక్తి ఒకటే కాబట్టి ఆ నామాన్ని రూపాన్ని మీరు ఎంత మహత్తర శక్తిగా భావిస్తారో అంత మహత్తర శక్తిగా అది మారుతుంది రాముణ్ణి మీరు ధ్యానం చేయదలుచుకున్నప్పుడు ఈ సృష్టి అంతటికీ కారణం రాముడు త్రిమూర్తుల సృష్టికర్త అయిన స్వకీయ సంకల్పం చేతనే తన కష్టాన్ని కూడా సృష్టించాడు రాముడు తన సంకల్పం చేతనే తాను మళ్లీ వచ్చాడు రాముడిగా పుట్టక పూర్వం నుంచి ఆయన ఉన్నాడు అని భావిస్తే ఆ రామతత్వమే ఆ రూపమే ఆ భావమే మిమ్మల్ని సంపూర్ణంగా రక్షిస్తుంది పరాశక్తిని ఎలా భావించిన అంతే ఇది నామరూపాత్మకమైన దేవతారాధనల విషయం మీ భావం ఎట్లా ఉంటుందో అంత ఫలం ఆ రూపం ఆ నామమే ఇవ్వగలుగుతుంది ఇక మంత్ర శాస్త్రంలోకి వెళ్తే ఒకనొక అక్షరమునకు ఒక్కొక్క విశేష శక్తి ఉన్నది ఒక్కొక్క అక్షరానికి ఉన్న లక్షణము శక్తి మరొక అక్షరంలో లేదు ఇన్ని అక్షరములు చేరి సమిష్టిగాను ఇన్ని అక్షరం లేనందుండే అన్ని నాదముల సమిష్టి శక్తి కలిగి ఒకనొక రూపంలో ప్రణవంగా ఉన్నది మంత్ర శాస్త్రాన్ని నమ్మిన వాడు మంత్ర శాస్త్రార్థాన్ని తెలిసిన వాడు ఓంకారాన్ని జపిస్తే వాడికి కూడా ఇలాంటి సాక్షాత్కారమే కలుగుతుంది ఓం అనే ఆ నాదమే వాడికి జ్ఞానాన్నిచ్చి 
ముక్తుణ్ణి చేస్తుంది అది కూడా పరమేశ్వర విభూతి పరమేశ్వరుడే ఓంకారం కాబట్టి విశ్వవ్యాప్తమయ్యే సమస్త జీవుల్ని రక్షించి పోషించే పరమేశ్వరుడే ఓం కాబట్టి ఆ ఓం నమ్ముకున్న వాడు కూడా అదే ఫలాన్ని పొందుతున్నాడు ఇక యోగి స్థితి యోగులు మూలాధారంలోని కుండల్ని శక్తిని విశ్వవ్యాప్త మహాకుండల్లో లయం చేయడం చేత తాను విశ్వవ్యాప్తుడే నిత్యము శాశ్వతమైన భావాన్ని పొందడమే యోగ శాస్త్రంలో చేయం మానవ శరీర అంతర్గతమైన చేతనకు శరీరమందు అవస్థాభేదములు ఉన్నాయి స్వకీయంగా చేతనకు ఏ వికార లక్షణాలు లేవు విశ్వమంతా వ్యాపించిన మహాశక్తి శరీరంలో కూడా ఉన్నది కానీ బిందుస్వరూపంలో లేదు పొడుగు వెడల్పు అన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి దానికి ఈ చైతన్యము మూలాధార చక్రం నుంచి సహస్రార కమలం వరకు నాభి క్రిందగా మొదలుపెట్టి శిరస్సు వరకు ఈ చైతన్యము వ్యాపించి మనుష్య శరీరం అందున్నది మొదటి నుంచి చివరి దాకా ఒకే స్వరూపం ఒకే లక్షణము కలిగి లేదు శిరస్సు నుంచి మూలాధారం వరకు ఉండే దూరంలో ఒక్క స్థానం ఒక్కొక్క లక్షణం కలిగి ఉన్నది అది ఎట్లా స్వతహాగా ఏ లక్షణము లేని మహాకుండల్ని శరీరాంతర్గతమై అవస్థాభేదము ఎట్లా పొందుతున్నది అంటే రంగు గాజు గ్లాసులో నీళ్లు పోస్తే నీళ్లకి గాజు ఏ రంగులో ఉంటే ఆ రంగు వచ్చినట్లు కనిపిస్తుంది ఏ రంగు లేని ద్రవ్యము స్థాన భేదము చేత దాని రూప లక్షణం మారుతున్నది ఎర్ర రంగు గ్లాసులో పోస్తే నీళ్లు ఎర్రగా కనబడినట్లు అట్లాగే చైతన్యము మూలాధార నుంచి సహస్రహారం వరకు చేసే ప్రయాణంలో ఒక్కొక్క భావంతో ఒక్కొక్క స్థానమందు ఒక్కొక్క మహత్తర శక్తి విలక్షణమై విలక్షణమైన శక్తిని సంపాదించి మనకి అనుభవపూర్వకంగా చూపిస్తున్నది కింద నుంచి పైకి వెళ్లే వరకు కూడా ప్రతి తల వెంట్రుక వాసి దూరంలో కూడా భేదం ఉంది అది దాని రహస్యం మూలాధారంలో ఉండేది స్వాధిష్టాన చక్రంలో అలాగే ఉంటుందని కాదు ఒక్కొక్క మిల్లీమీటర్ తల వెంట్రుక వాసి పైకి వెళ్తున్నా ఆ చైతన్యంలో అవస్థాభేదాలు ఉన్నాయి దాని తత్వం మారుతూ ఉంటుంది సహస్రారం దాకా వెళ్లేసరికి ప్రతి బిందువు లక్షల రూపాల్లో లక్షల తత్వాల్లో మార్పు చెందుతోంది కానీ అన్నిటినీ ప్రధానంగా కాక ఆరు చక్రాలని యోగశాస్త్రం ప్రధానంగా తీసుకుంది పరిమితమైన మొదలు దాటి సంపూర్ణ ప్రకృతిని సంపూర్ణ జగత్తుని ఏకకాలమందు తన సర్వవ్యాపకత్వం చేత అనుభవించే స్థితి ఆజ్ఞా చక్రమందు యోగికి కలుగుతుంది అక్కడ యోగి ప్రకృతి సముడు ప్రకృతి కంటే బలవంతుడు కాడు ప్రకృతి ఇతని కంటే బలమైనది కాదు ఆ స్థితిలో దూరదృష్టి దూరశ్రవణం ఇత్యాదులన్నీ వస్తాయి ప్రకృతి అధీనమై దానికన్నా తక్కువ శక్తి కలిగి ఉండే జీవుల్ని ఇతడు ప్రకృతితో సమానమైన బలం కలవాడు కాబట్టి ప్రకృతి ఎట్లా జీవుల్ని శాసిస్తుందో ఎట్లా ప్రభావం చూపిస్తుందో అట్లా ప్రభావం చూపించగలడు అది భేదం అంటే ప్రకృతి వశవర్తులై దాన్ని జయించలేక దాన్ని అనుభవిస్తూ అది ఎట్లా వెళ్తే అట్లా వెళ్తూ ద్వంద్వములను కర్మలను అనుభవించే జీవులు ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఈ యోగి అధీనులై ఉంటారు అటువంటి శక్తిని ఇతరు మొట్టమొదటిసారిగా శరీరంలో తను ఉద్భవింప చేసుకుని దాన్ని అనుభవించి అలాంటి లక్షణాన్ని పొందుతాడు ఇది ఆజ్ఞా చక్ర లక్షణం మహాభక్తులున్నారు జ్ఞానాన్ని సంపాదించారు తదధీన వృత్తిలో ఉన్నారు అట్లాంటి వాళ్లకు కూడా పూర్వజన్మల కర్మ ఫలం అవశ్యం అనుభవంలోకి వచ్చింది ఏదో పాపకర్మలు చేశారు ఈ జన్మలో మహాభక్తులైనారు జ్ఞానులైనారు కానీ ఆ పాప ఫలాన్ని ఈ జన్మలో అనుభవిస్తున్నారు ఆ సమయంలో వాళ్ళ దృక్పథం వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సంస్కారముల లోపల మార్పు చెందడం చేత జ్ఞాని సుఖదుఃఖాలను ఎట్లా అనుభవిస్తాడో అట్లా అనుభవిస్తారు వాళ్ళు దానికి అతీతులై ఉంటారు సంస్కారాలు మారి కర్మఫలం మాత్రం అట్లా ఉండడం అనుభవించడం అనుభవించడం తుకారాం మహాభక్తుడు జ్ఞాని కొడుకు చచ్చిపోయాడని దుఃఖాన్ని అనుభవించాడు తర్వాత రాముడిలో కలిసిపోయాడు పోయినవాడు నా కొడుక కాదు రాముడు తనలో కలుపుకున్నాడు నాకంటే వీడే ఎక్కువ ప్రియతముడు రాముడికి వీడు పోతే నేను ఎందుకు విచారపడాలి అని నిర్విచారంగా ఉన్నాడు భార్య దుఃఖాన్ని చూసి జాలిపడ్డాడు అంత మహాజ్ఞానికి మహాభక్తుడికి కర్మఫలం తప్పలేదు కానీ దాన్ని అనుభవించేటప్పుడు అవస్థాభేదం వచ్చింది ఆ లక్షణంలో భేదం ఉండడం చేత పునర్జన్మకే కావాల్సిన కర్మ సముచ్చయం కలగడం లేదు కర్మ మళ్లీ పుట్టడం లేదు అనేక జన్మలకి కావాల్సిన కర్మను మళ్లీ చేయడం లేదు అజ్ఞాని దుఃఖంలో ఇంకొకడిని దూషిస్తాడు లేకపోతే నా కొడుకుని నూతిలో పారేశాడిని ఇంకోటి పీకపిసుతాడు 
అహంకారం అహంకారముల చేత ఇంకా పాపకర్మ చేసి ఉత్తర జన్మలో కూడా దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తాడు జ్ఞాని కర్మఫలం అనుభవించడంతో ఆ కర్మఫలం అయిపోతుంది అప్పుడే అతడు వికారము దుఃఖము చెందక పునర్జన్మ హేతువైన మరొక కర్మ చేయడం లేదు జ్ఞాని అజ్ఞాని ఇద్దరు అనుభవించినా అనుభవించే మార్గంలో దృక్పథంలో ఎంతో తేడా ఉంది సంస్కారంలో వచ్చే మార్పు లేదు దీనికి కారణం 